kamera, rolling, and action! Selamat datang di YouTube FanFest Indonesia 2022. Aku senang banget finally bisa ada di sini karena YouTube FanFest kembali lagi di Indonesia dan di Bali. Aku Yulia Balchun. Aku seorang konten kreator dan penulis buku di bidang diet dan fitness. Sekilas, orang mengenal channel aku sebagai channel edukasi. Tetapi kalau misalkan kamu mengenal channel aku lebih dalam, sebenarnya tujuan aku membuat video itu bukan untuk menggurui, melainkan untuk membuat orang yang sedang diet itu merasa didengar, disemangatin, dan ditemani. Mengedukasi diet, oke okay, ini sebenarnya simple banget sih, tinggal ajarin aja mereka tentang kalori defisit, done, selesai, berat badan pasti turun. Tapi banyak yang lupa kalau diet berhubungan dengan manusia. Dan manusia adalah makhluk yang kompleks. Diet menurunkan Jadi hukum badan energi badan dan teori sains aja nggak akan pernah cukup. Sebagian besar orang kerepotan dan gagal diet adalah karena permasalahan mindset, belief system, dan juga psikologi. Basically, channel aku tidak bergerak mengikuti tren. Channel aku bergerak mengikuti suara orang-orang yang sedang tersiksa dan sedang menderita saat mereka diet. Jadi di mana ada problem yang paling mengganggu pikiran dan psikologis mereka, itu yang akan aku angkat menjadi konten. Prinsip channel aku itu adalah quality over quantity. Aku selalu memproduksi video dengan membuat outline materi. Pembuatan outline materi adalah proses yang paling cepat, tetapi penuh pertimbangan banget. Karena sebenarnya ilmu dan tips diet itu kompleks banget. Tetapi sebisa mungkin materi yang dipublish harus to the point, dan sebisa mungkin juga durasinya nggak tembus 20 menit. Di bawah 15 menit lebih bagus. Step kedua adalah proses pengumpulan materi. Jadi proses ini bisa menghabiskan 2-4 hari. Proses ini mencangkup pengumpulan kuesioner, pengumpulan jurnal penelitian, pengumpulan study case report, membaca buku-buku yang berhubungan, dan termasuk berkonsultasi dengan pakar, dan lain-lain. Biasanya aku banyak menghabiskan waktu untuk double check keseluruhan materi karena resiko kesalahan tertinggi ada pada bagian ini. Satu aja sumber materi yang salah, keseluruhan video bisa di take down karena itu. Masuk ke step 3 adalah proses merangkum materi. Proses ini cenderung lebih cepat karena dari semua sumber yang sudah aku kumpulkan, aku hanya tinggal memilih mana yang akan terpakai dan mana yang tidak harus diinput ke dalam materi video. Step keempat, step ini adalah step menyusun materi dan kalimat menjadi sebuah naskah. Rangkuman materi yang kaku harus disusun dan dimodifikasi menjadi satu kesatuan kalimat yang ringan dan mudah dipahami. Meskipun kedengarannya sederhana, tapi bobotnya ini yang paling berat. Karena yang menentukan orang akan betah dan connect dengan videonya adalah susunan kalimatnya. Lalu sekarang kita masuk ke proses produksi. Nah, untuk produksi, prosesnya ini relatif cepat. Karena umumnya, recording setup berada di satu posisi yang sama. Satu video, kalau termasuk makeup dan juga setup, biasanya menghabiskan sekitar 3 jam produksi. Step ke-6 adalah membuat mood board video editing. Ini adalah step paling favorit aku karena di sini biasanya aku menentukan mana style karakter, warna, dan juga jenis font yang akan digunakan. Step terakhir, kita masuk ke step terakhir. Yuhu, oke, okay, di step ini biasanya agak lumayan lama dan proses editing bisa memakan waktu sekitar 2-7 hari tergantung dari jumlah dan jenis aset dan efek yang akan digunakan. Aesthetic is the language of feeling. Jadi semua video aku selalu harus aesthetic level tinggi. Sebisa mungkin harus colorful, cantik, dan juga presisi. By the way, aku memulai channel aku pada awal tahun 2017 dan pada pertengahan tahun 2017 aku memutuskan untuk pindah ke Bali. Bali dan diet memiliki relationship yang dalam. Aku baru memahami kalau ternyata diet bukan melulu tentang berat badan. Di Bali, diet itu warnanya berbeda-beda. Sebagian orang menjalankan diet karena kebutuhan spiritual, Adapun karena kebutuhan fisikal dan mental, ada yang untuk meremajakan diri, upaya melindungi alam, wujud kasih sayang dengan makhluk hidup lain, dan bahkan untuk berbagi kasih. Diet diterjemahkan dengan banyak definisi. Diet adalah wujud syukur, diet adalah transformasi, dan bahkan sebagai doa. Di sini aku mengerti kalau cara 
jenis, dan jumlah makanan yang kita makan akan mempengaruhi kepribadian kita, akan mempengaruhi cara kita menilai diri kita, akan mempengaruhi energi yang kita pancarkan antar sesama, dan termasuk akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan sekitar. Dayatmu adalah dirimu, dan dirimu adalah dayatmu. Oh, 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 oh,